Tens of thousands of hard left trade unions marched through French cities on Tuesday to protest against President Emmanuel Macron's labor law reforms. France will not become England, Emmanuel Macron has been warned by protesters as clashes broke out against loosening labor regulations which seen as a key public test of the president's reformist agenda. C'est la première manifestation de la rentrée suite à la publication des ordonnances, euh, c'est de montrer euh, ce qui, le mécontentement qui existe dans ce pays qui va bien au-delà de ceux qui sont présents dans les manifestations. Il y a eu plusieurs milliers de débrayages aujourd'hui dans, dans les entreprises en France. Euh, Et donc on a besoin de, de continuer. حقيقة المتظاهرون أمس كان لهم يعني دافع رئيسي إنه لا يخسروا ألا يخسروا الميزات التي يمنحهم إياها قانون العمل الفرنسي الجاري حاليا. لهذا السبب هم حريصون جدا على عدم خسارة هذه الميزات ميزات هذه المكاسب لأنها من وجهة نظرهم تعطوهم حصانة أمام أصحاب العمل أو الشركات الكبرى في عدم يعني اتخاذ الإجراءات التي بنظر المتظاهرين قد تكون تعسفية. أو مثلا تخفف من ميزاتهم ومكاسبهم في التقاعد وفي البطالة ومجموعة يعني ميزات حقيقة القانون العمل الموجود حاليا هو يعني يعطي كثير من الميزات للموظف أو العامل الفرنسي ولكن حقيقة المعطيات على الأرض والمعطيات في العالم كله والاقتصاد هناك كثير من الذي تغير على الأرض وهذا يستدعي بالضرورة أن يواكب قانون العمل التطورات التي على الأرض وأن يكون هناك تفكير بمدى استراتيجي بمدى بعيد Stone-throwing protesters in Paris clash with police who responded with tear gas as some 4,000 strikes were called around France by the country's biggest public sector trade union, the hardline CGT. Rail workers, students and civil servants were urged to protest in cities from Paris to Toulouse. Police said there were 24,000 protesters in Paris alone. <laughs> وقت كبير لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة وقد تدعمه في في نصف الولاية الرئاسية الحالية يعني في الفترة الذي يبدأ يفكر إن كان يريد يعني التمديد أو غيره الآن أعتقد هو يمتلك من الزخم وفي منذ بداية يعني ترشيح ماكرون ونجاحه في الانتخابات كان واضح أنه يحمل يحمل برنامج يحمل مشروع لفرنسا هذا المشروع إن كان على مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية الداخلية أساسها الاقتصاد أساسها ال 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 الشارع الفرنسي الموظفون الشركات وها هو ما بالبداية يحمل مشروع اقتصادي أعتقد أنه سيكون حازما في اتخاذ القرارات علما لا يمكن إغفال أيضا ثقل المعارضة ولكن من الواضح أن المعارضة غير متكتلة بشكل كامل The government plans to adopt the new measures being implemented by decree on September 22nd French labor code that dates back to centuries and consisted of 3,000 pages long needs reforms to adjust to the inflation of unemployment rates. The French jobless rate is currently at 9.5% of the active population. The centrists believe that hugely protective workers' rights scare companies from taking on new workers and a more flexible labor market will free up the economy in France. This is Farah Al-Hashim reporting for KTV2 News. Paris.